Pinao ya sa- ya, ya. <laughs> najua <laughs> udaku tuache udaku wewe <laughs> jamaa katikati siku zote kiona jamaa ambaye anazungumza uh, sauti ya chini jamaa ambao si wazuri sana kauli haikuwa na nilitaka mtazamaji alifahamu hilo mimi nauliza kwa sauti kwani 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 pilau ya nini kwanza na mambo ya mkeka ya nini mjibu mpunga mpunga na tumali haitakuwa ndoa ya mkeka mpunga atoka kwa ndoa wazi ndoa wewe toka na Ah bila shaka paneli tayari sehemu ya tatu na mwisho sehemu ambayo kidogo huru uh, kutokana na fasi yenyewe ilivyo jua fasi kidogo haibani bani sana mm-hmm. kama labda sehemu ya pili uh, na sehemu ya kwanza ukiona okay, professor hapa katikati uh, lazima uwe ange ange mm-hmm. lakini hapa natumai nitaruhusiwa kidogo uh, hayupo karibu hata atalipuka tu lakini akiwa kule nje ila hauna ruhusa ya kuvunja lugha <laughs> najua katika <laughs> sehemu hii bila shaka ni fasi ya ndishi tunaendeleze hapa mm. tulipoachia tumbo lisiloshiba mm. na kumbuka katika kitabu hiki ambacho kinatainiwa mwaka 2018 kwa mara ya kwanza kabisa mm. tunaangazia tu uh, mtiririko wa hadithi na natumai kupitia kwa zile za kwanza mbili tatu hivi ushapata mwelekeo kadri ulivyo Uh, kwa hivyo ukiona tu ndani sana katika kuangazia sifa za uhusika, kuangazia maudhui na labda uh, uh, mbinu za lugha ambazo zimetumiwa mm. ni kujaribu tukukupa wewe pale ulipo kazi ya ziada. Mm. Kipindi hiki basi uh, sio somo la darasani. Kipindi hiki ni mwelekeo tu na labda kugusia gusia alafu wewe kazi yako kama mwanafunzi Uh, basi wewe ndio utatainiwa. Kwa hivyo lazima umakinike zaidi. Mm. Karibu mieni Sakali Dalmas Mwisho kabisa ni naye mwalimu Malata Benson. Mwalimu unangara kila siku. Agosti <laughs> Sawa, karibu. Asante, asante. <laughs> <laughs> Naona taashira hiyo, taashira. Usiyataji. <laughs> <laughs> karibu sana. Hali vipi? Kwema, kwema. Nashukuru Mola. Uh, natamani angalau ingewezekana Mungu angeniongezea hata kama ni masaa mawili tu kwa masaa 24. Mm-hmm. Hayatoshi, 24 hayatoshi. Hata usingizi hauji kaka. Mm-hmm. Yaani haupatikani kwa sababu ni mengi mm-hmm. ambayo inafuatia ya angazie tukiwa katika aushi hii mm-hmm. ya chi, ya mola chini ya jua mtaka siku zako shuku, na angalau aongeze tu masaa mm-hmm. mawili tu mm-hmm. ningeshukuru sana uko na, na uhakika uko peke yako katika ombi hilo ombi yetu uh, tunaomba kupunguze ah <laughs> uh, 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 hapa likizo uko wapi uko nyumbani busi likizo, ama likizo ni kupangilia mikakati na. mikakati na pia vile vile nazunguka katika mikutano mbalimbali kuhamasisha kuhusu lugha ya Kiswahili. Mm-hmm. Uh, Juma hili nimekuwa busia nimekutana na baadhi ya wataalamu, no. walimu na hata washiriki katika sekta ya afya nikiwazungumzia kuhusu e, ubora wa Kiswahili na pia vile vile ninajua wanatazama kipindi hiki sababu tume 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 tumewazungumzia tume sana. No. Alafu angalau juzi tumekuwa na kongamano la walimu wakuu katika katika kaunti ya Kakamega ambapo pia najua kwamba wanazungu, wana, wana, wanatazama sana kipindi hiki. Naam. Yeah. kwa hivyo ni kuzungumzia Kiswahili kwa ujumla. Aha. Nyinyi kwa hivyo nyinyi ndio wale uh, wale ambao tuwalala Kiswahili, uh, tuamka Kiswahili. Wote Tuala. Kuzungumzia hilo. Mwalimu ili si wewe nakutaja, ila tu tunazungumza na mwalimu Otieno. Mwalimu Otieno umeona wale jamaa ambao wanapewa muda wa mapumziko hata kazini lakini bado wazungukia zungukia tu nyuma nyuma unashangaa ujamaa vipi bana aende nyumbani e, mwalimu nasikia ya mumi asaondoki si banduki haya banduki kabisa wana amekuwa mpa lakini siku mbaya unajua likizo <laughs> si likizo ya ya mwalimu muzika mm. ni likizo ya, ya kufanya yale ya kiada na no. kufanya mengine mapya mbona mm. unaweza kuyafanya mm. hiyo ndio maana ya likizo mm. alafu ualimu mm. au uishi shule zinapofungwa mm wajua lazima ufanye matayarisho mengi sana ujipange naona kama sasa tulikuwa tunashughulika tunaanza kupanga mipango ya kuangazia chozi la heri mm. sasa lazima ukae kila wakati mezani pale tao iwashe na usome hata pengine mpaka saa tisa na sababu bwana malata anasema mm-hmm. anaomba angalau masaa mawili yaongeze kwa siku mm-hmm. ili ndio aweze kumtosha kufanya mambo mengi ndio ah uh, shukran walimu mnafanya kazi nzuri mwalimu malata nafurahi kwamba pana kongamano mm-hmm. la lugha ya Kiswahili ambalo anaandaa pale tarehe 13 kwa msija kosea uh, mwezi mei mwaka 2018 katika juma la pili juma la pili, yeah, pili. Yeah, pili. shule ya pili ya St Peter's pale Mumias na uh, walimu na vile vile shule mbalimbali basi zinaruhusiwa kuweza kuwasajilisha mm. uh, wanafunzi wake ambapo 
uh, unasajilisha kundi kila kundi lina wanafunzi kama kumi uh, na kila kundi unalipia shilingi 2000 tu unaweza mm. usajili hata ma, makundi kumi kwani iko nini ama makundi ishirini, ama shule nzima unaweka katika makundi ya wanafunzi kumi 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 uh, na kadi mak, makundi yako yatakavyokuwa makubwa ama mengi najua kwamba pata kuepo vile vile pale ondoa ondoa kidogo mm. uh, kwamba umeleta makundi mengi kwa tutaangalia hayo Bila maneno shaka. Ah uh, ni kongamano ambalo tutakuwa tunaelezea mengi zaidi. Shukrani kazi nzuri. Tunashukuru kwa kiwango kwa idara pale. Asante. Nashukuru uh, katika shule ya upili ya St. Peter's Mumias. Naam. Ndio hapo sasa fasia ndishi tulimalizana na na ilikuwa Mame Bakari. Ilikuwa ni ndoto nini? Ilikuwa ni usiku wepo. Eh mlikuwa na pani nyanga. Masharti ya kisasa. Aha. Sasa hivi tulikuwa na juma juma wawili iliyopita. Naam. Sasa hivi Ndoto sasa leo kuota leo kuna angalau budoka zetu masharti ya kisasa eh masharti ya kisasa kufupi <laughs> kidawa alimpata dadi chuza mm. samaki mm. kidawa msichana mrembo sana aliyesoma hadi mm. kidato cha dadi mvulana ile darasa la tatu pengine kama alifika Mungu ndio anajua mm. lakini wengi walimtaka kidawa wakashindwa mm. wenye nacho basi nacho mm. mae wenye kisomo basi sio na kisomo kidawa kwa tupo nje akakata akamkubali dadi mchuza samaki lakini mchuza samaki jamani tangulini atafikiria kisamaki pia mmm kata kumuelewa kidaa mm. anaweza kumfuata kila pale akiwa anamuuliza mbona unasimama na fulani mbona mm. ukaongea na Del Mondo kuna kitu kati yetu mm. sasa kaanza kumfuatilia siku ilipoisha ni nini dadi ni alianguka <laughs> juu kutoka huko ni <laughs> paipu fulani na paipu fulani kwa hiyo mashati ya kisasa kufa ya yeah. nitaomba Mungu asife mbona mm. aone siku nyingine mambo ya kiwasa na ndipo sa leo sasa ndio umenitaja huyu jamaa anaona na ndipo sa leo tunaangazia ndoto ya mashaka ndio maneno matatu ndoto ya mashaka naam na neno la katikati tusisahau ni kivumishi cha au ganifu kinamuunganisha ndo tunaunganisha ndoto na yule mhusika ambaye anaitwa mashaka. Naam. Na inategemea pia tunaposema ndoto ya mm. mashaka kwa kauli moja na tumai tuliafikiana kuwa mm. kuna mashaka mara mbili katika jiji hili kabla mm. sisi kuanza kuelekea mm. ndani. Mm. Kuna mashaka mhusika na pia huyu mhusika mashaka pia amekumbwa na mashaka mengi. Mm. Kwa hivyo jina lake hilo mm. lilikuja likamfaa kwa mujibu mm. mm. yale matukio ambayo anampata maisha. Mm. Asa moja kwa moja katika hadithi ndoto ya mashaka sehemu ya kwanza kabisa tutaona utangulizi nini mm. katika utangulizi wangu ni kuwa nitaanza kwa kutaja ule mtindo mm. licha ya kuwa mtindo tunastahili kutaja baada ya kukamilisha kusoma mm. kazi ya fasihi naam mwandishi amegawanya hadithi hii katika vitushi tofauti tofauti sita e, kuonyesha kuwa mtindo wake si mtindo sahili mm. bali ni ule mtindo changamano kwa kuandika kazi mm. za fasihi sasa mwalimu ameniongezea kusema kuwa amegawanya katika vitushi di, sita tofauti tofauti naam ya na viko sita. Kila sehemu iko na wazo lake tofauti. tofauti. Kwa mfano katika sehemu ya kwanza kabla ya vile vinyota anazungumzia ua la mawaridi. Na mm. poso utaona nyuma yangu hapo. Mm -hmm. Kuna ua la mbalo limewekwa mm. pale na mwelekezi. Mm. Mm. Amefanya kazi nzuri sana. Mm. Litazame ua hilo la mawaridi ni ua bora kabisa. Lapendeza. Ukiliona utatabasamu. Naam. Hasa ukisoga kalisogea karibu ua lile linanukia. Na wengine wanaochagiza watasema kuwa pengine maji yatokayo kwa yale maua mm. yakidondoka uweza kampa mtu fulani afueni aliye na maradhi fulani. Kwa hivyo ua ili la mawaridi linakuwa bora linazidi kuchanua vizuri na kunawiri mm. hali inapokuwa shwari kabisa. Lakini wakati ambapo sasa ua ili litaanza kupata hali sio kuwa nzuri, litaanza kupigwa na dhoruba kali ambalo huwa ili aliwezi kustahimili basi huwa ili litakwanyuka kutoka kwenye kikinili chake na ndiposa na ndiposa unapochunguza ubetu wa kwanza wa pili wa tatu wa nne mm -hmm. yasema kwamba zama hizo waridi limewivia rutuba bivu kabisa mm -hmm. limeshakoga maji yake ya wekundu na kusharabu umande wekundu ukaligandama waridi na kuliathiri na bila shaka jinsi ambavyo wakakangwa na kwamba katika vipengele hivi sita mm -hmm. migao sita ya hadithi hii ya kurasa 14 eh, ndoto ya mashaka kipengele cha kwanza kimeanza na tashira. Mm -hmm. Tashira hii inaanza kwa neno la kwanza tu sentensi ya kwanza inakamilika na neno waridi imeisha yani yani sentensi imeanza neno waridi na imekamilika hivyo 
utakuta kwamba waridi katika hali hii yawakilisha masuala mawili. Jambo la kwanza unapochunguza ni jina la la musika atakayemzungumzia. Alafu jambo la pili nawakilisha ua ambalo kakaangu amekufahamisha hapo nyuma kuhusu ua bora. Ua ambalo ni tamu sana na nafurahisha macho unapotazama unafurahia nawe pia. Ua ambalo maji yake yani kila kitu eh? kuhusu waridi ni kizuri kabisa. Na pia nasema kwamba yani kuna mawe mengine mazuri na mawe mengine mabaya. Lakini akiuliza kuhusu ni yapi mazuri na yapi mabaya atashinda lakini anajua kwamba kuna mawa mazuri na mawa mabaya. Kwa hivyo anaanza kwanza katika mbinu ya ta, katika taashira ya kwanza kwa kurejelea huyu e, muhusika waridi. Tutakaye mzungumzia hapo mwanzo. Na pia katika kipengele hicho cha kwanza unapochunguza katika ukurasa moja aya ya pili utakuta kwamba tum, tunapata muhtasar wa hadithi hii. Na kusomea tu mistari miwili msari moja tu tuligandamana tukawa kitu kimoja mie na waridi mpaka pale dhuruba ilipo tutenganisha kwa hivyo sehemu ya kwanza tu hiyo inatoa mutasari ni taashira inatoa mutasari kwamba amependa ua hilo amependa kwa mfano sema kwamba ni waridi bila shaka ndio amempenda waridi lakini inafika wakati ambapo eh walipendana wakawa kitu kimoja wakagandana wakawa kitu kimoja wakawa kitu kimoja Yeye na nani? Na waridi. Sasa waridi muhusika. Muhusika ambaye amelinganishwa na lile ua. Sijui kaka Isha una waridi. Hatimaye waridi waridi swali tutalijibu huko. Tal- <laughs> <laughs> Ama ni mawaridi. <laughs> mawaridi la waridi. Nimekufunga nime, nime bao. <laughs> waridi, waridi yupo, waridi yupo. Na ujasi. Sasa <laughs> kwa hivi ikawa kwamba walinganama kuwa kitu kimoja mm-hmm. na lakini mpaka pale dhuruba ilipotenganisha. Kumaanisha nini ya kwamba kuna hali fulani ambapo japo amependa hili ua no. lakini kuna uwezekano kwamba angalau hilo ua eh, kuna kuta, kutenganishwa pamoja yeye huyu kaka mashaka na waridi. Labda bila shaka tuingilie sehemu ya pili ndio lakini kidogo tu labda mchango tu kusema ya kwanza tu, 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 tuone pia lile mm. ua ndio mm. lilikwanyuka au muhusika ndio mm. alitoweka unajua kinachotajwa pale wazi ni kuwa mm. ua ndilo lilikwanyuka kutoka dilo, kwenye lilikwanyuka kikonyo kikonyo wakati ambapo dhuruba haikuwa sio kikonyo kilichokwanyua ua ni ua ni ua lilokwanyuka kwenye kikonyo wakati ambapo dhuruba ilikuwa kali Maanisha ni ua ambalo eh, eh, ule uzuri ambao umechangizwa na mwalimu eh, haliwezi kustahimili dhuruba. Dhuruba kali. Mawimbi yakizidi kuwa mengi. Lafanya nini? Linakwanyuka <laughs> kutoka kwenye kikoni. Naam. Kwa hiyo ile sehemu ya kwanza Nam. ya ule utangulizi. Ndio. Na utangulizi huu unaenda kutufuatia mm. picha ya matukio ambayo tutataka kuyarejelea mm. yote. Matukio aliyofanya ua likakwanyuka. Likakwanyuka. Tutakuja kuona lile ua mm. ni ua lipi? Mm. Na je, kulingana na yale maelezo. Maelezo. Je, maelezo yatafaa ua na mawaridi? Yes. Ilo jambo la kwanza. Naam. Pili, tutakuja kuangalia zile dhuruba. No, ndio. Na hizi dhuruba gani hizo? Dhuruba yeah, zipi hizo? Yeah. Alafu lile ua litakuja kukwanyuka. Mm. Na likija kukwanyuka, tuangalie. Mm. Ni wakati upi ambao ambao ua hili halitatarajiwa kufanya hivi. Na je, hizi dhuruba ndio mm-hmm. sasa mashaka yanayofanya ua la kwanyuka? Haya ni maswali ambayo tunatashtiti tuna tu. Ndio. Tunaya tuna, 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 tuna kupa wewe mtazamaji mm-hmm. angalau kuweza kuandamana nasi pamoja tunapoangazia kweli hii hadithi tamu mm-hmm. ya ndoa Doto. ndoto Doto ya, ya mashaka. mashaka. Kwa mtazamaji kabla mm. wewe kuingia katika sehemu ya pili mm. wamekupatia tu kidogo taswira mm. ya hadithi yenyewe mm. kupi na viwanza mm. kazi maridadi kabisa yake Ali Abdullahi Ali mm. uh, katika uh, hadithi fupi ya tumbo lisilio shiba na hadithi mm. nyingine. Mm. Uh, Natumai kwamba mtazamaji pale ulipo unafuatana nasi na unaruhusiwa kuwa na kalamu na uh, kitabu chako pale uh, kuweza kuna mengi tuorodhesha hapo awe tayari kabisa. Aha, unakili mawili uh, maswala moja maswala mawili uh, matatu na kadhalika mm. na siku zote basi uh, kuna kitu ambacho huwa nasisitiza mm. uh, kwamba kwa mfano leo unapoona tunaangazia ndoto ya mashaka na mashaka unaweza ukajipigia hesabu zako ukajua kwamba jina ni jalo uh, tutakuwa tunashuka katika hadithi ijayo na baada ya hadithi hii kwa hivyo wewe ulipo usikae tu kuweza kugoja unajua kuna yule mwanafunzi ambaye ndo mara ya kwanza yasubiri uh, anasikia leo ndoto ya mashaka mara ya kwanza kwa hivyo inakuwa ni changamoto kidogo kwa sababu wewe hujasoma kitabu hiki na sisi hatutasoma nawe uh, uh, ufurasa hadi mm. ufurasa mm. kwa hivyo inakuwa ni changamoto kidogo 
Walimu? Naam. Mshuka sehemu ya pili sasa. Uh, kabla sija mrushia kakaangu ashikilie hapo. Kipengele cha pili. Tumesema hadithi na vipengele sita. Ndio. Kipengele cha pili cha kwanza kimezungumzia kuhusu taashira na wasi fulani kuhusu ua la waridi. Na sasa tunapozungumzia dhana ya ya, ya ya pili inaangazia historia. Inaangazia usuli. Inange mapis ya huyu muhusika nani? Muhusika ambaye alikuwa akiitwa Mashaka. mashaka. Ambaye ni muhusika mkuu kabisa sasa. Mm-hmm. Kwa hivyo kuna muhusika Mashaka. Na Mashaka ina dhana mbili hapa. Mm-hmm. Dhana ya kwanza inazungumzia mtu ambaye ni muhusika mkuu. Na jina hili wajua limetumika pia kimajazi ambapo unapochunguza ni kwamba dhana Mashaka nini maana ya Mashaka kaka? Mashaka ni tabu. Tabu. Masaibu. Shida. Masaibu. Masaibu. Masaibu, shida mkosi mikosi <laughs> eh? ndoto ya mashaka naam <laughs> na tuelewe kwamba yani hadithi hii ni ya kindoto ndio ni ya kindoto kwa ujumla kwa hivyo katika kufunga ukurasa wa hiyo sehemu ya pili tunafahamisha kuhusu usuli wa muhusika mashaka kaka karibu kaka muhusika mashaka <clears throat> naam kwanza kabisa ni kijana aliyelelewa mm-hmm. na mama wa kambo aliyekuwa akiitwa biti kidede kidede Malezi haya aja tukuja tu vipi mm, mm. ya misukumo na kifo cha mamake ambaye alipigwa dafao mm. na ile uzito wakati wa kujifungua mama akamwambia wakati wa kumzaa mashaka mm, mm, mm. na hapo natumai tahadi na mashaka kianza mm. kuoneka naam kisha baba alishindwa kustahimili ule upweke mm. baada ya kifo cha mama mm. akasema kwa heri dunia naam akafanya nini Aka akaaga dunia. Ni sababu muhusika huyu sasa anakuja kuishi mm. na mama wakambo alikuwa akiitwa Biti Kidebe. Mm. Kwa sababu ya heshima zake, Nam. Biti Kidebe kijana huyu alimwita mama Nam. na kumuonyesha heshima chungu nzima. Naam, alimpenda Kine sana. Mm. Biti Kidebe pia hukosa kuwa na mashaka. Mm-hmm. Alikuwa akishinda tu kulia kila wakati. Mm. Mguu, mguu. Mm. Akisema wakati mwingine huu mguu ndio mm. utanipeleka kaburi. Kabla kabla kaka hujapiga hatua Ndiyo. kwa manufaa ya mwanafunzi <laughs> ili tusaje hapo tena. Uh, ukweli ni kwamba inabainika wazi mm-hmm. uh, historia na usuli unatudokeza moja kwa moja kuhusu mashaka Ndiyo. na kwanza katika ufunguzi na iwapo unaandika uh, kwanza kabisa ni kifo cha mamake mzazi wakati wa, wakati wa kuji, kwa kujifungua uh, kitabu chasema kwamba kifafa cha uzazi kilimpiga dafrao akanguka chini kwa hivyo uh, E, tatizo la kwanza ni kifo cha mamake mzazi wakati wa kumkopoa. Na pili amezungumzia kuhusu pili kifo cha babake mzazi uh, kwa sababu ya ku, alishindwa kuvumilia upweke baada ya kifo cha mamake. Kwa hivyo tatizo la pili hilo. Ndio, ndio kuna wanafunzi ambao watakuja kufanya makosa na kuunganisha mm. kwa kusema kuwa kifo cha mazazi. Mm. Unajua tutakuja kutafuta mm. hoja. Hiyo mm. hoja mbili tofauti. Tunaonyeshe kuwa mama amekufa katika hali Nam. tofauti. Naye baba pia kwa sababu ameshindwa kustahimili mm. Ni mm. mashaka yakaongezeka. Tatizo hilo lajitegemea hili. Kifo cha mama mm. ni mashaka. Mm. Alafu tena baba akifa eh. ni mashaka juu ya mashaka. Naam. Kwa hivyo ni mashaka mawili ambayo mwalimu ameyadoa. Alafu yeah. amezungumzia kuhusu huyu bi, biti, biti kidebe. kidebe. Mm-hmm. Biti kidebe walikuwa, ni, ni alikuwa mkongwe. Alikuwa ndio Ali, umri wa makamo, umri wa makamo, wa makamo. Na alikuwa na matatizo ya miguu. Kwa hivyo kwa hivyo tatizo la 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 tatu ni kidebe alihitaji kulelewa. Kwa moja kwa moja wajua huyu ni mtoto mdogo ambaye mchanga kabisa mkembe Ndiyo. na anaishi na uh, biti kidebe yeah. ambaye hana uwezo uh, yafaa yani hawezi akajelea hadithi na lakini sasa yeye pia anahitaji kulelewa. Hadithi inasema kwamba walikuwa walilea. Biti kidebe anamlea mashaka na mashaka anamlea kidebe. Unajua mm. pengine kulea si kubeba tu. Kuenda mm. kidebe ni mzito zaidi mm. ya mashaka. Mm. Pengine kule kutumwa, fanye mm. hiki, fanye mm. hiki. Mm. Na unajua katika kauli hii ya haya, mm. mtoto anakomaa kabla umri mm. wake. Ndio. Na ndipo sasa inaingiza kwa shaka la nne. Mm. Shaka la nne. Eh, tatizo la nne mm-hmm. ambalo yasema kwamba kazi za sulubu. Kwa hivyo mashaka akaingilia kazi za sulubu, sulubu. kwa mapema. Na ndipo tunapochunguza katika kurasa wa mbili pamoja tunapoungana unasema kwamba nilipokaramka nikaanza kujituma huku na huko nilijitahidi kutafuta vijikazi nilivyoweza kwa moja kwa moja 
tunaorodhesha zile kazi za sulubu ambazo aliweza akazifanya na kwanza tumetaja tumetaja hapa kaka kunapochunguza uh-huh. eh, nilienda pwani kufanya nini kulienda pwani kurambaza kurambaza au kuokota kombe na chanje mm. kwa hivyo kurambaza uh-huh. eh, kuokota kombe za chanje Kusaidia mtu kazi kijikazi, kijikazi chake uh-huh. ono kufieka usoni pa kufieka nyumba, usoni pa nyumba kuyachanja kuni kuyachanja magogo, kuni magogo pengine anaenda kutafuta kufua au, kuna kufua <laughs> na kupiga pasi tuko na kupiga pasi uh, tuko na mabungo, nil, kuchunga mabungo au, eh? au zambarao eh? mm-hmm. tuko na nyingine kaka wametaja kazi nyingi sana eh, nyingi kabisa ambazo zimetajwa hapo na kuna hizo hizo ni muhimu sana azifahamu zote kwa sababu kazi hizi ni ufafanuzi wa ile hoja kazi za surubu kazi za surubu na unajua mwanafunzi pia ile kazi za surubu ni kazi za aina gani kwa mtoto kama huyu kwa mtoto mdogo kazi nzito ambazo atapata lipo yake ni dogo kwa mfano angalia mtoto mdogo katika ule umri wa mashaka ambao tunakisia tu tuna uhakika amechukua shoka anataka kuchanja kuni ukipita pale ndio utasema haki za watoto Hmm. zina kiungwa hmm. lakini hali inamsukumia lazima hmm. angefanya vile hmm. huyo hmm. ni mashaka kwa sababu hmm. hali ya biti kidebe hmm. haingemwezesha biti kidebe kwenda kumtafutia tu hmm. bila lakini, shaka hmm. kidebe pia unajua pia mwalimu akuacha naam biti kidebe pia hmm. alikuwa kijaribu kubambanya huku na huku yeah, na hiyo kuna wakati hmm. pia alikuwa na akiba yake kabisa aliposema kuwa akiba haiozi haiozi akachukua kile chake kidogo akasema mashaka wacha nimtie shule hmm. si akamtia mashaka shule naam mashaka kasoma shule ya msingi hadi chumba cha nane dar es salaam hilo alipofika hadi chumba cha nane pap biti kidebe pia ndio yule akaaga dunia mashaka na hiyo inaingiza <laughs> tatizo la sita la tano la tano <laughs> la tano ya, unapochunguza korosa 73 mm-hmm. ya kwamba kumaliza tu mama aka, akaenda Jongo jongomeo a uh, mwalimu tulipokuwa tukisimulia kisa cha mashaka biti kidebe mm-hmm. angalau biti kidebe kupata pesa kumtia shule mm-hmm. nikaona elmondo akisema angalau maisha au kijana <laughs> sasa maisha tena yakazibwa <laughs> hapa <laughs> hapa ni mbali sasa rudi tena kabla ya hapo tatizo la sita mm-hmm. la sita Natumai twa, twa, tuandamana barabara mm-hmm. la sita ni kukosa chakula kosa chakula bora na unapochunguza mbili ukurasa aya mwisho uh, mwandishi amezungumzia jinsi ambavyo akapika na kupakua tulichobahatisha mm-hmm. hmm? na hata k- kuna wimbo pale walienda waka, wakapata kijishamba hmm? pale ambapo walikuwa hmm? kipanda hmm? pengine watapanda msimu wa vuli hmm. hiki hmm. kipande kingine cha shamba wakasema wapande ndizi. Na ndizi zenyewe ambazo walipanda pale zilikuwa mm, ni bokoboko. Bokoboko. Boko. Na unajua watu wanasema bokoboko boko si ndizi. Bokoboko boko si ndizi ndio maana. Kuna wale ambao wanaimba, wametumia wimbo kwa kusema bokoboko boko ni ndizi. Hasa ikipata mpisi. Na Kaka. mpisi si mwingine bali ni kabla hujaendelea. Ndio. Naomba kwa manufaa ya kila mtu. <laughs> Wajua maeneo ya magharibi wakati huu <laughs> bila kuhada. <laughs> maeneo ya magharibi wakati huu uh, watu wanaumia. <laughs> Na kile ambacho kinaokoa ni ndizi bokoboko. Unajua boko boko. boko boko, eh, kikwetu ni ndizi fulani ambayo hata ikiiva hailiki. Mm-hmm. Na mara nyingi yapikwa kama imeiva sana na ukiipika ikiwa mbichi haitalika. Na wakivumbika no. ile tumbo sasa shiba nilipewa majina gorogoro na huo ndio msimu ilianza kupikwa na kumbuka wakati fulani tuki tukina ilikuwa tamu wakati huo jua lolote tamu wakati huo chochote ambacho kinaingia kitamu kabisa hata mapera kwa chini Ma, eh. unajua kwa metali na Mwenyezi Mungu naye anajua jinsi ya kuokoa watu wake saizi ya amesema kaka saizi Mwenyezi Mungu ameokoa unajua saizi kuna njia huko nje watu watu wananao mara moja tu mara moja jioni jioni kushinda mchana kula mapera kiasi kikombe cha maji kikombe cha maji saizi angalau kuna uyoga Mwenyezi Mungu anajua kuna kuna kumbukumbi kikutano bugia hata mboga Mboga, mboga yamejaa. Kuna wakati 
mboga zipo <laughs> na naojua Mungu ni mkubwa siku zote ndio <laughs> kwa nini malata huwezi kujua alipiga hayo kwa <laughs> malata ni mwana akikasirika na nua mikate panga hapa mezani yenyewe wakati mmoja si charubati tu safi kwa hivyo la sita hilo shaka ya kwamba natumai tumezungumzia kuhusu kifo cha 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 mamake ndio tume natumai hivyo ni vitushi katika sehemu ya pili ya hii hadithi na tusijaribu kugairi umuhimu wa ndizi boko boko ambao walikuwa wamepanda watu mtaana nasema boko boko si ndizi kuna wale wanaojiweza wasema si ndizi wale wanaojiweza kuna wakatao kauli hiyo lakini kuna wale ambao boko boko imeokoa kuna wale ambao boko boko imeokoa ndio sababu wanaimba ule wimbo basi huu wimbo unapoimbwa jaribu kutuonyesha pia kuna mambo kai pia wetu yanaweza kuwa si amana lakini kwa watu wengine yanaweza kuwa na umuhimu kwa mfano boko boko inawasaidia biti kidebe na huu mtoto wake ambaye alikuwa ni mashaka sasa kwa hivyo boko boko ilikuwa ina umuhimu na inatusukuma kwenye ile methali ya matango mm. na tikiti maji ndio maponya njaa. Maponya njaa. Naweza kukumbuka hiyo kauli? Kabisa. Sasa haya ndiye amekuja kuponya njaa ya wahusika hao. Mm. Sawa sawa. Kipengele cha tatu. Mm-hmm. Sehemu ya tatu. Sehemu ya kwanza kumbuka ilikuwa taashira. Sehemu ya pili imekuwa usuli ambapo tumepata mashaka takriban sita. Mm-hmm. Tunaingia sehemu ya tatu ambayo inazungumza nini? nini Tuzidishe mashaka katika sehemu ya tatu. Mm-hmm. Lakini katika sehemu ya tatu kwa ufupi ni ndoa. Ndoa. Ambaye si ndoa tu ya starehe. Ndoa. Ndoa. Kizungumzia ndoa naona bwana Malata anasema sawa. Ndoa. Sasa kuna siku ambayo mashaka na waridi. Mm. Lile uo lilikuwa limetajwa katika mm. sehemu ya kwanza. Mm. Sasa waridi binadamu. Kiwakilishi cha uo lile. No. Mm. No wako katika chumba chao mm-hmm. cha kimaskini mm-hmm. kile chumba cha msongi Naam. wamekaa wanapiga gunzo wapenda nao wawili lakini kinachowashtua mm-hmm. unasikia ule mlango umepigwa dafao mm-hmm. tapu ukafunguka mwa mwa anashaka <laughs> <laughs> kuona eh. bwana wanne eh. chumbani kama askari wafanya fujo uone kama askari wa mm-hmm. FFU mm-hmm. fanya fujo uone mm-hmm. walipoingia pale kumbuka mmoja alikuwa ni Zerubea babake babake waridi. waridi. Kumbuka kidogo kama ndio yeah. hatua hapo. Mm-hmm. Anaingia babake waridi si mtu maskini. Ndio. Tajiri, tajiri mtajika. Kutoka Yemeni. Mm-hmm. Na unajua huyu waridi Ndiyo. Waridi uh, alikuwa ndio katika familia ya Wenye nacho. Wenye nacho. Tabaka la juu sasa. Tabaka la juu. Mm-hmm. Lakini amekuja katika kile kijumba. Tabaka la chini. Tabaka, tabaka la chini. Na tutakuja kuangalia kwa nini mwandishi amempanga mm-hmm. waridi akamletea tu mashaka. Mm-hmm. <laughs> kwa hivyo wanapoingia wanaingia nani? Wanaingia Zerubea. Mhm. Ah, uh, mwenye mvua. Shehe mwenye mvua. Mm-hmm. Watatu. Ambaye bila shaka ndiye alikuwa amekuja kufunga ile ndoa. Eh. Kisha wa, kuna yule Idi. Mansuri, mm-hmm. tuko na Mansuri. Mm-hmm. Tuko na kakake waridi mm-hmm. na Idi kwa rafiki yake ambao ni mara yani marafiki zao wakaingia mm-hmm. moja kwa moja mlango umepigwa teke puu alafu kivipi mlango puu kisha mwa ukamunguka yasikia kama tabakali ya sauti hapo nitapenda sasa walipofika pale wakaingia ndani kuwapata wale wahusika wawili wamekaa pale unajua wale watu kijasho kinawatoka cha dharura kwa sababu hawakuwa wamepanga ukawa ni mshtuko wa hali ya juu na tutastarajiwa walikuwa wamekaa kwenye viti ni chini kwenye chini. mkeka kwenye mkeka chini kwa sababu no. utapata biti wapi katika biti wapi katika unajua mwalimu umestaja kitu cha muhimu sana mm. uje miaka mingi sana mm. baada ya mashaka kuishi mm. na kufanya kazi katika kampuni mm. inayoitwa zuia wizi security mm-hmm. hakuweza hata kununua kiti, kiti wala meza sembose saizi mm. hawezi kuwa na kiti Naam. kwa hivyo wamekaa pale mm. kisha kwenye mkeka tu she mwenye mvua mwenye mvua yaingia kumwaga vimodo <laughs> yale matamshi yale maneno <laughs> ya kuonyesha kuwa ndoa wewe fulani fulani na bila shaka mm-hmm. inatuingiza katika shaka la saba mm-hmm. shaka la saba ni kuhusu ndoa ya lazima ndoa ya mkeka ambapo uh, huyu uh, mashaka na na Ridi. na, na waridi Ridi. wanalazimishwa ndoa ingawa walikuwa wamependana walikuwa wamependana walikuwa wamependana tunaongeza ingawa walikuwa wamependana lakini hawakuwa wanijipanga kwa swala la ndoa kwa wakati, wakati huo mm-hmm. sasa ndoa ile mm-hmm. mbona inafungashwa baba anaona afadhali ndoa mtoto mm-hmm. wangu aende kindoa kuliko kwenda tu hivyo mm-hmm. kunitolea ile aina mm-hmm. na mashaka bado alikuwa anataka ibaiba kidogo eh? mashaka pengine na, 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 na waridi wake wataka kuingia <laughs> lakini walisema lakini walisema walikuwa tu wamekaa wakipiga gumzo 
Ah, kwa napiga tu gumzo. Tutakamilisha hayo baadaye. Gumzo gani? Na hivyo tujifanye tu wapumbavu eh. Delmondo anaacha kuweka tashira zake. Now, kwa hivyo endelea kaka ndoa ikafungwa ya ndoa ikafungwa ya mkeka. Si wote wanajua ndoa ya mkeka. Ndoa ya mkeka no. ni ndoa inayofungwa bila sherehe. Bila sherehe. Kaeni hapa mm. fulani fulani shehe vimodo mm. mm. story kisha mm. tayari wewe ni bibi na wewe ni bwana. Aya ndio maisha. Kisha mm. baada ya ndoa kufungwa tu na wale wahusika mm. wakatoka wakaenda. Wakaenda. Okay. Tunaambiwa tena kuhusu mzee Rubea mm. Waridi. Mm. Waridi ni msichana mrembo jinsi alivyoelezewa mm. katika ile tashira. Mm. Urembo wake unatokana na nini? Kwanza babake mzee Rubea mm. ni wa asili ya Kiyemeni mm. mataifa ya Kiarabu kule Nam. na mamake ni wa pale tu Tanzania pale Tanzania. pale ambapo wanaitwa nini pale uh, ni maeneo ya Kigoma Ki- Kigoma Kigoma eh, nilikuwa nataka kusema Mbeya nikakumbuka mm. ule mchele wewe <laughs> maeneo ya Kigoma <laughs> ya Kigoma sasa uh, uh. Eh, ni Suriama hafu kasti wa hivi Yemeni na Tanzania pale sasa wazazi baada kuna kitu tunazungumzia hapo najua ndio anajaribu kuangazia zao la mtoto ambaye baba ni Yemeni mama ni Mtanzania mama ni Mtanzania kwa hivyo ona hilo ua jenga taswira jenga hiyo ona hilo ua kaka ili kumbuka usijenge taswira kwenye picha <laughs> <laughs> sasa na baba unajua hakukubali ile ndo mambo yalikuwa ni shingo upande mm. mbona mtoto wangu mm. sisi watu wa hadhi mm. mtoto wangu kwenda kuolewa na mtu asiyekuwa na chochote ah. maskini wa mm. kwa sababu ya ile aibu mm. alisema hawezi kuistahimili mm. akachukua familia yake yote iliyokuwa imesalia pale nyumbani mm. ndege wakaabiri wakarudi Yemen waridi abaki na mashaka wake katika hali kubwa ya mashaka na ni posa kufikia hapo mm-hmm. tunapata uh, shaka la nane mm-hmm. shaka la nane kwamba Ndoa yetu na waridi litia doa na doa pandikizi katika familia nzima ya mzee Rubea walikosa raha kweli. Kwa hivyo jambo la kwanza ni mzee Rubea kukataa hiyo ndoa. Shok hiyo ni shaka la nane. Shaka la tisa mwalimu Oje amezungumzia hapo ya kwamba hali eh, aibu ilipowazidi wakakimbilia Yemeni. Walitorokwa sasa. Kwa hivyo uh, kutorokwa na mzee mm-hmm. Rubea yeah, yeah. babake waridi babake waridi mm-hmm. na mamake waridi unajenikana kwamba mm-hmm. wale watoto sasa mm-hmm. kitu ambacho kitawashtua na kuwakwaza moyoni mm-hmm. hawana baraka ya hawana wazazi baraka ya wazazi ndio sababu mzee kwanza kufungasha harusi kighafla ya mkeka kisha yule mm-hmm. akatoweka mm-hmm. unajua huu ni mzee ambaye alikuwa na uwezo kumwambia mashaka mm-hmm. katika umashaka mm-hmm. wako basi mm-hmm. wacha ni kuandalie harusi ya ndovu kumla mwanao hasa alishindwa kufanya haya Rubea ni Rubea na mm-hmm. tunabisha katika sehemu sasa ya nne hadithi hii ni ndefu ndefu hadithi ya nne mm-hmm. uh, sehemu ya nne ya hadithi hii ambayo inahusu umaskini katika, katika ndoa mm-hmm. na umaskini katika ndoa inafungwa ukurasa tunapopewa angalau maisha taswira kuhusu mahali walipokuwa kiishi labda kaka utakuta kwamba waweza kutufahamisha kuhusu walikuwa naishi maeneo gani kwanza uh, labda labda kabla na. ya pale uh, mtazamaji uh, nimewachachawiza walimu kidogo mm-hmm. kwa yule ambaye amejiunga nasi basi safarini uh, ni sehemu ya tatu ya kipindi chako dawati ile lugha ya kipindi ambacho uh, kinazidi kuwa bora zaidi uh, hao ni walimu wawili uh, mwalimu Benson Malata ambaye ni mwandishi Uh, kando na kuwa mwandishi vile vile ni uh, uh, mwalimu na vile vile mkuu wa idara katika shule ya upili uh, yake mwalimu mkuu Cosmas na Bongolo St Peter's Mumies uh, na katikati yupo mwalimu Joseph Otieno ambaye uh, uh, siku hizi aelekea kuwa mwenyeji na mimi sisi wote ni OJ yeye ni OJ na pia mimi ni OJ yuko kwenye kiti chake tuzungumze ndio nimekizoea juu nimekizoea hapa ni nyumbani sasa nishaka mwalimu Joseph Otieno kile kipindi ya St Joseph pale Mumias ndio tunaangazia maswala mbalimbali katika yeye ndio mmiliki wa hiyo shule si mmiliki vile ni sadfa Yeye ni Sadfa, ni Sadfa. Labda ni yale yale Hassan Benga na Arsenal. Ndio pengine haya, uko sawa, uko sawa. Pali nyanga taeleza zaidi. Kushikilia na nilisikia kwamba ukilinganisha na wale walimu wengine, yeye apata mshahara mara tatu. Sijui kama nilipata hilo. Nakwambia. 
Unafanya ni nyongwe barabara. Unafanya ni nyongwe ya mashaka. Kupitia mbili mbili nane tatu tatu. Na vile vile Twitter to STV underscore Kenya. Vile kusau Facebook West TV. Mwalimu Malata nisi sao kumweleza mtazamaji kwa mba panakongamano la mwaka la kiswaili mbalo. Uh, uh, shule ya upili ya St Peter's Mumias idara ya Kiswahili imeweza kuandaa kwa faida ya wanafunzi mm-hmm. itakuwa linaandaliwa tarehe 13 uh, mwezi Mei shule zitakapofunguliwa uh, juma la pili hivi mm-hmm. uh, bila shaka shule mbalimbali zina zitakuwa zinaruhusiwa kushiriki na nimefurahi kwamba uh, patakuwepo tuzo uh, pana tuzo ya uh, nakala ya marudio ya KCSE pepeto ya ushairi mm. kazi ambayo ameandika ni mwalimu bure bilasha vile uh, vile pana pana uh, uh, kutuzo kwa wanafunzi ambao ni bora uh, na vile vile pana mengi tu mazuri mm. shule ama shule unaruhusiwa basi kuwasilisha wanafunzi katika makundi kila kundi basi ni wanafunzi kumi uh, unaweza kusajilisha makundi kadri ya uwezo kusajilisha ni shilingi 2000 tu Uh, bila shaka nisije nikaenda sana ikafika kwamba nimeshuka katika idara ya mauzo wacha niliachie hilo na mm. uh, tuendelee sasa Sa- tupo kipengele do- cha nne ndoto ya, ma- ya, ya mashaka, mashaka. Eh, na itabidi tu, tuende kwa kasi kidogo sababu ya kumaliza so, bado adifi kwa ni ndefu uh, kipengele cha nne mm-hmm. sasa kinaangazia maisha katika ndoa sasa wakati huu wameoana eh, mtu mme na, na, na mke mm-hmm. wameoana kwa ile harusi ya mkeka na tunapelekwa moja kwa moja kuhusu makazi walikuwa wakiishi mm-hmm. uh, moja kwa moja tunaambia kwamba mtaa walikuwa wakiishi kaka umepewa jina mtaa ulikuwa ukiitwa mtaa wa tandale mtaa wa tandale ule mtaa ambao ulimbwa na damu na, 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 eh, sasa unajua damu ndalienda tandale wakati mm-hmm. alikosa senti mm-hmm. sasa kumaanisha mm-hmm. huo ni mtaa ambao walikuwa ukiishi pale ni wakosa senti mm-hmm. eh, sasa katika mtaa wa tandale mm-hmm yasemekana walikuwa naishi katika chumba cha kupanga. Mm. Chumba kimoja mm. ambacho kilikuwa kimekumbatiana mm. na choo cha jirani. Mm. Choo chenyewe ungekiona kimejengwa jujuka na kwamba ni gorofa. Mm-hmm. Hizo ndio hali ya vyo vilivyokuwa vikiwa pale tandale. Mm. Na vilikuwa ni nadra havikuwa vingi. Taswira ya mtaaduni si hivyo ambao una, unawasilisha. Isitoshe <coughs> ubavu wa nyumba yao ilikuwa ikioshwa na maji ya mfereji ambao walikuwa wanaitwa mfereji, mfereji wa, wa China. Na alikuwa ni majitaka bila shaka siri. Maji machafu haya. Na umfereji mm. pia ulikuwa kielekezo kumwaga yale majitaka katika mm. mto mm. ambao ulikuwa ukiitwa mto Msimbazi. Msimbazi. Hiyo ndio ilikuwa taswira iliyokuwa pale. Mm. Watu wa kazi wa tandale walikuwa naomba sana mvua isinyeshe. Mm. Kukinyesha kutafurika mm. kila pahali. Kabisa. Wakose hata vyo mm. wakati mwingine. Mm. Na mara nyingi walipokosa choo, mm. choo ungekuwa nacho ilikuwa ni starehe. Naam. Walikuwa kitumia fataki. Mm-hmm. Vyo vya karatasi. <laughs> tumia rusha ya tusikia tu unasikia sauti tu eh tutaenda pale ukienda kunasa habari zako kama wewe ni Dalmas kwa uso tu kwa sababu fataki itakupata <laughs> uso mm-hmm. chumba chao pia kilikuwa duni naam tunaangalia mabati ilikuwa mm. pale imeshika kutu mm. mvua ikinyesha mm. wote walikuwa kizunguka ndani ya chumba huku na huku wakitaka kuokoa mm. yale machache ambao walikuwa wameyachuma maishani naam hali ndivyo ilivyo mm. na isitoshe walikuwa wamejaliwa Mm. mashaka na waridi katika hali ile kubwa kabisa umaskini mm. wamesa watoto saba watoto saba nasi maisha mabaya watatu mapacha mara tatu watoto sita mwenyezi mwenye, mwenye Mungu alisema kwamba ingieni duniani na mkajaza Mjaze. kwa hivyo walitii sheria kabisa kwa hivyo walijaza tandale wakaongezewa mwingine wa juu wa ziada wakawa watoto saba saba kwa hivyo chumba kimoja kisichokuwa na chochote mm. watu tisa wanaishi pale ndani mm. ilibidi baba aelewane na mama aambie mama katika kitanda hiki cha mayowe mm-hmm. lala usiku. Mm-hmm. Wasichana chukue ni msala mm-hmm. jangi tandikeni chini mlale pale. Ikifika mm-hmm. mchana kunja jangi weka pale wageni wakaenda vipi. Wavulana wakaenda kulala kwenye jiko ambalo lilikuwa jiko la kuombwa. Naam. Baada ya mashaka kwenda kumpigia jirani yake magoti. Jirani yake alikuwa kiitwa bwana cha kupewa. <laughs> cha kupewa kampa mashaka jikoni. Pale ndipo wavulana walipokuwa kilala. <laughs> Naye mashaka usingizi wake ulikuwa ni wamchana na kitoa kufanya kazi yake azuia wizi security Nam. ndipo atakuja kulala na wakati huu wa kulala mm. watoto waende wacheze mbali kabisa mm. cheze Sijiku mbali kabisa sijui ni kwa nini yeah. bila shaka kakangu anadokeza yeah. uh, shaka la tisa mm-hmm. shaka la kumi katika sehemu hii ya nne ya hadithi ambapo tunaarifiwa kwamba 
kuishi mtaaduni mm-hmm. na kuishi mtaaduni tumeambiwa kuna changamoto <coughs> tena zake tena kuna mashaka mengine, mengine ya kuishi katika mtaaduni kwa manufaa ya mwanafunzi unapochunguza ukurasa wa 74 tumepewa angalau e, changamoto ya kuishi mtaaduni kwanza halikupimwa kwa mipango ya miji lenyewe yani umeanisha kwamba majumba yamejengwa ah, tu kila yani pahali tu naam mm-hmm. jambo la pili utakuta kwamba umati mkubwa wa watu katika hiyo sehemu tatu utakuta kwamba kuna swala la kimekumbatana na choo cha ujirani nne ubavu mmoja wa chumba chetu unaoga maji ya mfereji wa uchina nne tano nao hutema uchafu wa katika mto msimbazi kumaanisha kwa uchafuzi wa mazingira naam naam kwa misola ambayo mwanafunzi anastahili ni nini ni maudhui kwa hiyo tutakupeleka bia kwa sababu ya wakati tunapochunguza kwenye wakati wetu sita wakazi wa Tandale hupatiza na kutapisha vyo vyao yani tutamaanisha kwamba pia katika mto huo angalau wakazi wa vyo vikija naam vile vile kuchagua kutumia choo cha karatasi au choo cha fataki ndakuta kwamba kuna vile vyo ambavyo kakangu ameita vyo vya vya fataki hivyo hiyo ni sita hiyo saba hiyo nane uh, kuna swala la maswala ya ndipo utakaposikia sauti za vigogo zikitangaza kuwa watu wa mabondeni wahame e, wakati wa mafuriko hayo ingaje hilo nimesema kwamba ni tatizo kubwa swala la kutish, kutishiwa unajua nini mwalimu naam sikiza wakati wa mafuriko mafuriko ndipo vigogo wanajitokeza na kusema watu wa mabondeni wa wahame swali li wahame waende wapi no. hawasemi unajua wanaambiwa wahame lakini hawapati suluhisho mnaambiwa kwamba wahame sasa hizi kuna, kuna kwa sasa kuna kuna mafuriko kabisa katika maeneo ya busia kule chini na kule kwenda ya huko nyumbani huko ya huko kwetu huko nyumbani leo amekubali amekubali wajua kwenu ni kwenu kaka ndio na kuwapendeza jamani hata sasa hizi angalau ya mtaboti imetumika ukija kipindi kabisa kabisa maji ya kutosha maji ya kutosha samaki ndani ya nyumba samaki wanajia tu yani chakula kinakuja tu ndani ya nyumba na na frame na panda miti nimeona jamaa wakiishi kwa miti wengine wako kuna miti Yeah. Si kupanda miti kumea, <laughs> kupanda juu kwa <kukwea> miti. Kwa hivyo hapo tunaelekeza kwa kwa shaka la 11 mm-hmm. ya kwamba vitisho na shinikizo za, za serikali mm-hmm. kwa kwa shinikiza wakaanzi katika maeneo duni wafanye nini wahame. Wahame. Lakini serikali haitoi suluhu ya kwamba wahame waende wapi. Na nikumbusha msitu wa Mau. Mm-hmm. Mm-hmm. Walihama wakahama lakini kwa kwenda hapa kuwepo yaliyotokea ya katokea na ndiposa katika swala hilo hilo tunaangazia bado changamoto za kuishi katika mtaaduni kipengele cha kumi ama ni tisa ni swala la nyumbani hakukaliki wakati kuna nyesha ah mm-hmm. uh, ni swala la uh, yani chumba hakitoshi chumba hakitoshi na vile vile kuna wengine saba kumaanisha kwamba alikuwa na familia kubwa sana. Ndio. Natumai hiyo ni kama tatizo kuu hilo. Hilo tatizo kuu. Tatizo kuu sio chini ya mtaduni, tatizo kuu. Unajua wewe mtofauti, unaweza mlinganisha na ule mhusika wetu ambao tulimsoma katika hadithi iliyopita. Mm. Huyu alisema hakuna kufunga upango zake. Yule alisema nataka mtoto mmoja. Yule ni mtoto mmoja, angalia tofauti. Lakini huyu anatii sheria. Kini huyu maagizo katika familia. Yeah. Kwa hivyo tatizo, mm-hmm. tatizo la 12 ni kuwa na familia kubwa asiyoweza kuikimu. Na ndiposa hapo kakangu amezungumzia kuhusu swala la e, ya kwamba hawatoshii katika hicho chumba na, na inabidi walale kwa zamu walale kwa zamu na ndiposa inatuelekeza pia katika tatizo la 12 na ambapo nasema hivi kwanza kabla sijataja na majira hayo wao hucheza mbali na nyumbani yani kumaanisha kwamba yani wakati ambapo baba anapumzika kwa nyumba inafaa watoto, watoto wacheze wa mbali kakangu alikuwa anachachawiza <coughs> alikuwa anaweka tashtiti kwamba mbona wacheze mbali <coughs> lakini swala hapo kuni kwamba tayari huyu mzazi ambaye ni baba wakati anarudi nyumbani hana muda wa kukaa na watoto wake kwa sababu ya hali ya kiuchumi no. tatizo hilo jamani kumbuka kazi yake wakati wakaa nyumbani mm. waridi ametajwa <laughs> waridi ametajwa <laughs> lakini yacheza na watoto ama mwandishi amenyamazia haya <laughs> <laughs> lakini kumbuka <laughs> kazi zake ni za usiku ni bababu <laughs> wakati wa kulala ni mcha <laughs> ni mcha no. tatizo la 13 mm. chumba hicho hakikuwa na vitu vingi kukosa mahitaji ya kimsingi katika nyumba Alafu 14 ni swala la mshahara wenye mkio wa mbuzi. 
mshahara duni ambao alikuwa akilipa katika kuna kampuni umetaja kaka. Eh alipofanya kazi katika kampuni ya Zuia Wizi Security. Naam. Mm-hmm. Uh, tunadokeza <coughs> moja kwa moja tuingilie kaka sehemu ya tano. Uh, bado sehemu ngapi? Uh, sehemu mbili alafu tumalizie. Tu dakika mbili tukao tumepiga hatua. Sehemu na dakika tano. tano. Wacha tumalizie hiyo. Uh, kwa hivyo da, uh, sehemu ya tano inahusu talaka. Talaka na matarajio, yani baada ya talaka kuna matarajio au imani ambayo mashaka nayo kuhusu japo mke wake anamwacha mm-hmm. fungua kaka hiyo sasa sasa no. mashaka ametoka kazini mm. ilivyo ada mm. matarajio ni kuwa pengine atazipata zile kelele za kila siku mm. za watoto waliojazana mm. katika chumba kirukie kwa mgongo kirukie wengine ndio wale wamebebwa sharusha wengine juu sasa hayo ndio yalikuwa eh. matarajio pengine eh. kufika pale nyumbani anaona boma nyumba limetulika kabisa mm. Uh, ule ukimi usiokuwa kawaida mm. anashangaa ni yapi ambayo ametendeka mm. akasema pengine mm. waridi na watoto wametoka wameenda karibu watu mm. mm. akasubiri masaa yakaisha aje mm. siku ndio ikaisha mm. juma mm. mwezi ndio huo mashaka harudi mm. adani, waridi harudi ndipo mashaka akakumbuka kuna wakati mmoja mm. nilipokuwa nikirudi kutoka kazini tukiwa nyumbani akasikia waridi alikuwa anapenda sana kuniambia wimbo kitumbuizo mm. kumbe haikuwa tumbuizo mm. wimbo ambao mara nyingi ilikuwa nikiusikia katika mm. radio ya Tanzania mm. Dar es Salaam mm. kwa kuwa vimekuwa dhahiri machodi pangu mm-hmm. maji ya shingo yamenifika naam na shindwa kuvumilia da- ah, uh-huh. mie bora narudi kwetu e hey. kule alipo baba na alipo baki baba yo naam kule alipo baki mama yo dhahiri shairi kuwa mm. waridi tari zile dhuruba mm. ameshindwa kuzistahimili mm. anakwanyuka kutoka kwenye kikoni shaka la 14 hilo shaka la 14 hilo ambapo waridi kumtoroka mashaka sasa bwana mm. huyu alipokuwa pale bado anawaza yale mm. yaliyokuwa kimfika anaona pengine waridi amemtoroka kwa nini mm. amemtoroka kwa sababu hana pesa mm. angekuwa na pesa mm. angepenyeza rupia kidogo mm. angala ulishimiri tabasamu machoni mm. pa wali Mm-hmm. Angemnyamazisha kwa kutumia hela zake li, kama angekuwa nazo. Mm-hmm. Akaanza pia kuota na kuwaza. Mm-hmm. Je, siku moja kunaweza kuwa na jamii mpya? Mm-hmm. Jamii ambayo pengo kati ya kina mashaka mm-hmm. na wale matajiri mm-hmm. litakuja kuwa dogo kama Wadogo. haliwezi samazishwa kikamilifu. Naam. Na akasema haya anakoje subira? Mm-hmm. Lakini asubiri mpaka lini? Subiri mpaka lini? Amesubiri mm-hmm. vya kutosha mm-hmm. lakini hali haibatiliki. Lakini katika ile ndoto yake mm. anaona mm. wasakatonge waliokuwa kiishi pale tandani naam wameshikana pamoja wakaanza kuwa na ndiposa hapa mm. anaunganisha sehemu ya sita na ya mwisho Dio. sehemu ya sita na ya mwisho Dio. kuhusu siku njema siku nyingine ambapo ma, swala la mapinduzi, mapinduzi mm-hmm. ya wasakatonge Dio. watu maskini katika sehemu ya mwisho ya hadithi mm. ambapo kaka malizia ambapo kauli yake pia wale watu walikushikana ni mawazo tu wa sakatonge waliposhikana mm-hmm. ni mawazo tu ambayo wali, ni washaka alikuwa akisema kuwa mm-hmm. uenda watashikana au wa sakatonge mm-hmm. hali zao zitabadilika kwa sababu mm-hmm. nikana kwamba jamii ya kimataifa imefungia masikio masikio maswala kama ya. na viongozi kila siku wana, wanawaambia unapochunguza 81 moja ukurasa eti mm-hmm. mutanyonya kesho mm-hmm. yani wanaambiwa yani uongozi viongozi ni kama walikuwa wanawaambia kwamba nyinyi mtulie tu mm-hmm. nyinyi musubiri kesho hali yenu itakuwa nzuri kesho, itakuwa nzuri kesho. Na sasa hawa nao wakafika mahali wakakasirika wakasema kwamba potele mbali liwalo na liwe walibeba mabango, walibeba mabango mm-hmm. na wakasema tunataka tufe bora Mora tufe, tufe. kwa hivyo maandamano ya wasakatonge katika eneo la tandale mm-hmm. yaka shika kasi, shika kasi. na kumbuka hii ni tandale iliyokuwa mm. ikipatikana sehemu hii ya Tanzania mm. na mashaka anajiuliza je tandale ngapi ambazo ziko hapa Tanzania mm. Tandale ngapi ambazo ziko Kenya? Ziko Afrika Mashariki nzima na Afrika naam, nzima. Naam, na je tandale ngapi ambazo ziko duniani? Mm, Chungu nzima. Mm, Lakini siku ambayo wasakatonge watajitokeza na kusema bora yawe, bora naam, wafe. Mm, Hiyo ndio siku ambayo watahakikisha kwa lile pengo linalosawazishwa kwa angalau. Mm, Kisha ayo ni matumaini ambayo anayo. Mm, na anasema baada hapo mm, anamuona waridi anarudi tena. Mm, Wakati huu waridi anarudi mm-hmm. tayari ikiwa yale mambo yamesawazishwa mm-hmm. wanaishi maisha ambayo angalau ni kutafakari huko ni kutafakari toto ni ndoto tu kisha Ukatu. anaona maisha ni tofauti mm-hmm. mapenzi yale yamezidi kunoga kati yake na waridi mm-hmm. kwa sababu angalau pesa senti zipo mm-hmm. anapogutuka mm-hmm. anashtuka tu ni ndoto ameamka ah. na kuangalia kando 
yuko katika hali maskini zaidi ya ile hali ambayo amekuwa akifikiria mwisho. Na akasema kumbe akasema kumbe singe wote. Na hiyo ndio ndoto ya, ya mashaka. mashaka. Sawa. Ah, bila shaka uh, hadithi ndefu kweli kweli. Ndefu kabisa. Na mnato wake ndio wake kwa yule ambaye anapenda fasihi. Kaka nikiomba sekunde 30 tu kwa na. manufaa ya mwanafunzi. Ni mtajie tu kwa swali la dhamira. Mm-hmm. Uh, kwa fupi tu sana. Kwa fupi sana mm-hmm. kwanza Uh, mwandishi amenunia amenunia ukashifu utabaka unaozidi kupanuka jambo la kwanza mm-hmm. ukashifu utabaka jambo la pili swala la hatari ya umaskini hatari ya umaskini muone kwamba imesababisha ndoa kuvunjika magonjwa mm-hmm. unapochunguza ni kwamba vifo na kadhalika katika hiyo hadithi vile vile tatu ni umuhimu wa wanyonge kujua haki yao na kuwa na kauli moja kwa ajili ya kuitetea Ma, maisha kule mwisho yanakuwa mazuri katika hiyo ndoto kwa sababu wasakatonge wana, wanashikana wanaamua wote pamoja kushikana kwa pamoja na wanapigania haki zao mpaka maisha yanabadilika istoshe kuna changamoto katika ndoa ambapo unapochunguza ni kwamba ndoa baina ya mashaka na waridi inakumbwa na changamoto nyingi kwa ajili ya haya maswala na mwisho lakini si mwisho wanandoa kupewa fursa ya kuchagua wachumba kweli ni kwamba ndoa hii ilikuwa ya kulazimishwa ndoa sana. hii iliingiliwa sana ndoa hii ingeruhusu hawa wachumba wangepangilia labda hata ungechukua kwamba waridi alikuwa tayari hata kumsaidia mashaka lakini mm. sasa tayari wameingizwa wame, wame kwa haraka na tayari katika wakati huo wazazi wanaamua nini wanahama mm. kwa hivyo tutakuta kwamba wachumba wa kupewa fursa ya kupangilia mambo yao basi na kuingiliwa na wazazi wawape nafasi katika eh, swala hilo na bila shaka kufikia hapo unapochunguza ni kwamba Uh, tumekuwa pia tukiangazia sifa za wahusika ndani sababu napojunguza kuna muhusika mkuu ambaye ni mashaka, mashaka. Uh, ambaye ni mume wa mume wa waridi. waridi tuko na waridi ambaye ni mke mke wa wa, wa mashaka, mashaka. Uh, tuko na Baba biti babamkwe baba baba ambaye anaitwa <laughs> mzee <laughs> rubea najua rubea nilikuwa ni pesa kwa hivyo ina rubea mtu wa pesa naam na vile vile tuko na biti kidebe, kidebe. Eh, mama wakambo mama mama maskini ambaye anakufa uh, kwa hivyo nahusika wengine hapo ambao kwa mujibu wa mwanafunzi tunampa nafasi baada ya kuelewa mtiliko wa hadithi aweze ku aweze kufanua si sifa na, za wale wahusika mm, mm, uh, iwapo umekuwa nasi tutaangazia hadithi nyinginezo na vile vile tamthilia ambayo tayari tulishaikamilisha mm, uh, bila shaka una uwezo mkubwa kabisa kuweza kuzipata sifa uh, mm, za, za, za za wahusika mbali mbali mm, uh, na labda kuweza kujitafutia vile vile uh, maudhui hata dhamira kwamba mm, unaweza kujua hadithi ni toka wapi na kwenda wapi mm, uh, wetu usha yoma kweli kweli Mm. naambiwa kwamba tumesonga sana na muda kwa hivyo labda itabidi wakati mwingine labda kirefushwe kidogo na, na tuanze labda mapema ama mm. uh, kirefusha mm. nilivyosema mwalimu Malata mm. uh, shukrani mwalimu siju kama hapana lolote la ziada mwalimu Otieno la ziada si vile tumeongezea mengi tumezungumzia mm. mengi mm. lakini natumai mwanafunzi anajitayarisha Juma lijalo soma hadithi kidege mm. kwa sababu Juma lijalo tutakaa papa hapa fichua tashira zinazopatikana katika hadithi ya Robert Odwar mm-hmm. na kidege. Mm-hmm. Natumani tumani bwana Malata anamfahamu Robert Odwar. Naam. Si mwandishi mm-hmm. hewa jinsi walivyowaandishi wengine katika diwani. Naam. Mm-hmm. <laughs> ah, hadithi <laughs> kidege pana pana sehemu yote labda Kidege kwanza naisubiri sana kwa hamu mm-hmm. kwa sababu mwandishi wa hadithi hiyo mm-hmm. ni uh, ani, alinifundisha Uh, chuo kicha kicha moyo mm-hmm. na namfahamu baraba rafiki yangu kabisa Robert Odwar kutoka mm-hmm. Busia County mm-hmm. yeah, kwa hivyo angalau mambo ya county itakuwa hapa Juma Lijalo mm-hmm. aliandika yeah, kikaza na, kikaza mm-hmm na kikawakaza sana wanafunzi. <laughs> na na tumai kwamba pana sehemu yoyote ya kula popote mm. hata kipande mm. mwisho tu. Katika kidege kuna kula mm. lakini unajua vipande ambao utabeba mfukoni. Utapenda mm. beba vipande vya sima <laughs> kiporo kwa sababu hicho ndio chakula ambacho kimehitaji. Sehemu hiyo Juma Lijana nimekumbuka siku. Kazi ya Juma Lijana. Ni gabri atawasilisha sehemu hiyo. Ah mwalimu Malata lolote sehemu kumi langu tu naomba kuwatakia ungate njema. Uh, mwanafunzi wangu anaitwa Esther Pindeker anafunga ndoa kule Kakamega Mukumu mwanafunzi wangu katika shule ya upili ya Bulimbo na anafunga ndoa na bila shaka Bulimbo yote iko huko na pia nikitoka hapa naenda kumeza keki kwa hivyo uwanja wa ndege hapa mbio mbio hadi uh, na moja kwa moja kazi tu kwa ajili ya mwanafunzi kule nyumbani naomba uniangazie maudhui yafuatayo kwanza maudhui ya ufukara kazi ya ziada pili mikosi katika maisha tatu ukombozi nne 
ujenzi wa jamii mpya tano utabaka alafu na mapenzi shukrani uh, mwalimu uh, natua <laughs> ki drama nyama shukrani sana za moyo niko ndio kwa namna nasi ya kidini cha Jawati ya Dunia sikose basi kwa nami hapo sambili usiku katika taarifa za West TV jioni na vile vile kipindi cha Ngware leo tutakuwa na wawakilishi kutoka kaunti ya Kakamega tukiangazia kongamano hili la tano la ugatuzi ambalo linaandaliwa pale Kakamega tutakuwa tunazungumzia masuala mawili matatu kuhusiana na kongamano hili na labda umuhimu wake kwa eneo hili letu la magharibi Uh, shukran walimu kufanikisha sehemu hii mmesalimiwa sana na Santi. Uh, mshairi Chipukizi Nam. anaitwa Daniel Wanyama Wanyama Santi tumezipokea salimu sana sema kasante kaka najua sasa ni ugali ugali wa Wanyama ya Kwanini Gabu ya Mbali fanikisha sehemu ya kwanza mie ni Sakandi Dalmas na kutakia wakati mwema zidi kutizama vipindi vyetu mbalimbali vilivyosalia na shukran kwa muda wako siku zote West TV tuwasema tazama ilivyo shukran kwa hiyo sadaka